ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬರು ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾತಾಳ ಗರಡಿ ಹಾಕಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗೋಲ್ವೇನೋ ಅಂಥ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಅನ್ನೋನು ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಲುಗಿಸುವಂಥ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಅವರೇ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ತಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೀಲಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ನು ಪಾಪ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸನಾತನಿಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟೂ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳು ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಷ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಮಾಜನ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋದು ಕೊನೆ ಹಂತ ಅದರ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತು ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಪ ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿನೇತ ಅಥವಾ ಅಧಿ ಅಧಿನೇತನ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇಟ್ರ ಕಳಗ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇಟ್ರ ಕಳಗಂ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೊಂದು ಸುಮಾರೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈಗ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಅವರು ಸೈದ್ಧಾಂತ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಆಡದ್ನಲ್ಲ ಮಾತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ವಿ ಶುಡ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತು ಅದು ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ತರ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ದೇಶದಿಂದ ಅದು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಇರೋದು ಅವನು ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನಬಾರ್ದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೂ ನೀವು ಅದು ಸಿನಾನಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬಿಡಿ ಅದು ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ವಾದ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ ವಾದಾಭಾಸ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ
ಇವರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಆರಂಭ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಆರಂಭ ಕಾಲದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಟಲಿಯನ್ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬ ಪಾದ್ರಿ ರಾಬರ್ಟೋ ಡಿ ನೋಬಿಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊದಲು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಇದು ಮಧುರೈ ಕಡಲೂರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮನಾಥ್ಪುರಂ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ನಾಗಪಟ್ಟಣಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಊರು ಅದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಿನೋಬಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜನ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕತೆ ಇವ್ರದು ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ರೂಪ ಏನು ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಮೂಲ ಏನು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಸಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರ ಆದರೆ ಬೀಜ ಇವರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ 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 ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಗಳು ಕುಲಗಳು ವರ್ಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷೆ ಅವರ ಡೈಲೆಕ್ಟು ಅಪಭ್ರಂಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಬರೆದಿಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಿಷನರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಈಗ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚ್ಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ನೋಬಿಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದನ್ನು ಬುಡಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೇ ಇಡೀ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎದ್ ನಿಂತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ದೇವರು ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೋರು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಆಚಾರದಲ್ಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಯಜ್ಞೋಪಪೀತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ತಗಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ಸೊ ರೋಮನ್ ಬ್ರಾಮಿನ್ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಎಲ್ಲಿ 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 ಹೋದ್ರು ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಸೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಯಜ್ಞ
ಅವನು ಕೂಡ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇದ ಇಟಲಿಯಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೋಬಿಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿನವರು ಪಾದ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಿಷಪ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸನ ನಿಮಗೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆ ಇದನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು 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 ವರ್ಷ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು ಈ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋರಿಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಸೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಬೆಸ್ಚಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತಮಿಳ್ ಸಮಾಜನ ತಮಿಳ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆನ ಮೂಲನ ಅದರ ವ್ಯಾಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಸ್ಚಿ ಅನ್ನೋನು ಆಯ್ತಾ ಅವನು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಜಿ ಯು ಪೋಪ್ ಅಂತ ಅವನು ತಿರುಕ್ಕುರಳ್ಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮಿಳಿನ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ರ ಬಿಷಪ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಈ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪೂರ್ವ ಸೂರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಿಷಿನರಿಗಳ ಥರ ಅಂದರೆ ಇವನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅವಾಗ ಅವನು ತಮಿಳ್ ಸಮಾಜನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಜಾತಿಯಾಗಿ ಕುಲುಗಳಾಗಿ ವರ್ಣಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಜಾತಿನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನನ ಈ ಕಡೆ ಮತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಹಾಗ ಅವನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಶಾನಾರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನ ನಾಡಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಶಾನಾರ್ ಕಾಮರಾಜ್ ನಾಡಾರ್ ಅದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಶಾನಾರು ಅವರ ಮೂಲ ಕುಲವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಡಿಗರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಳು ಸಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಇಳಿಸೋದು ಇದು ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ವೇಷಭೂಷಣ ಊಟ ಮದುವೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ ದ ಶಾನಾರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇನ್ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ವರ್ಕು ಅದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಶಾನಾರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಅನಾರ್ಯರು ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಇದು ನಿಮ್ ಮೂಲ ಆರ್ಯರಲ್ಲ ನೀವು ಅನಾರ್ಯರು ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿಂಥ ಈ ಶಾನಾರವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಡ್ವೆಲ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿ ಇವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಸುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾಳ್ವೆಲ್ ಬುಕ್ ಸುಟ
ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆಮೂಲ ಅಗ್ರವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದು ದಾರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂಗ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಂಗ ಅದು ಈ ಭಾಷೆನ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೀಳರಿಮೆ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಭಾಷಾಂಧತೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವ್ಯಾಕರಣ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೊ ಜೊತೆಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ತಮಿಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆವಿಡಿ ಸೌತ್ ಡ್ರೆವಿಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಡ್ರೆವಿಡಿಯನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಅದು ತರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಬುಕ್ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಅದು ಅದು ತಂದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಎಳೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಶಗಳೇನೇನಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಛಾಯೆಗಳೇನೇನಿದೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಆಯಿತಾ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಲೂನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಾಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೆಲೂನು ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಮಿಳ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನುಸುಡ್ಕೊಳ್ತು ಆ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನುತಾಪ ಅನುತಾಪಂ ಅಂದರೆ ಆಯಿತು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆನೇ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆರ್ಯರ್ ತಂದಿದ್ದು ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ಯರ ಆಕ್ರಮಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಕ್ರಮಕರು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸೊ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ರಾವಿಡರು ಅಂತ ಕರೆದು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಸ್ಯುಗಳು ದ್ರಾವಿಡರು ಅಂತ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವನು ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಭಾಷೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಸೊ ಇದು ಇವನು ಬ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರರಲ್ಲೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಐವತ್ತೇ ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ರಾಮಿನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇನ್
ಸೊ ಅವರು ತಮಿಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಪನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೋನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉದಯ ಆಗಿರೋ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಗುಂಪು ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಈ ಥರ ಆದರೆ ಇವನು ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಬರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಕಾಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರು ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕಟ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವ್ರ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆನೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಸಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬರೆದಿರೋರೇ ಇವರೇ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಇದ್ರ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಅದ್ರ ಮೂಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ವೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾದ ಸೊ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ತಮಿಳು ಅಯ್ಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಂತಹ ತಮಿಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿನ ಈ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹಾಗ ಬರಲ್ಲ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಇದೇ ಆ ನಾಡಾರು ಶಾನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾಲ್ಡ್ವೆಲ್ ಬರೀತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವನ ಆತ್ಮಕಥೆ ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಆತ್ಮಕಥೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅವನು ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದಾನ ಒಂದು ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾದಂತಹ ಪದ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಆ ಗುಂಪೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೂ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 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 ಕಾರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಆರ್ಯರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೇಸ್ ಜನಾಂಗ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದರು ಅಂತಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗುಣವಾಚಕವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಜನಾಂಗೀಯ ವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ದ ಇವನು ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಏನಂತಾರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ
ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡ್ರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಮಿಳು ಕೆಲಸ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಕೆಲಸನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತರು ಇವತ್ತು ಆ ಶೈವ ದಿನಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇವರು ಥಿಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಚಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಅದು ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತರು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಬೇರೆ ಅದು ವೇದ ಮೂಲದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ್ದು ಹ್ಞೂ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ್ದು ಸಡನ್ ಹೇಗೋ ಸ್ವಯಂಭೂ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರೆಲ್ಲ ಈ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಧೀನಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೃಪಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಮಿಳ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದು ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಲ್ಲನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಎದ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣು ಪಿಳ್ಳೈ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣು ಪಿಳ್ಳೈ ಹಾಂ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಇದು ಸಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವರು ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇದನ್ನು ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಬೀದಿ ಜಗಳದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಉಗಮ ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಮೂಲ ಪದದಲ್ಲೇ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಚಳು ನೀವು ನೋಡಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಅದರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತಂದರೆ ಬೀದಿ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯಾರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ರೆಯಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗೋದು ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ದ್ರವಿಡ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶ ವಿಭಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜಿನ್ನಾಗೆ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂ
ನನಗೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹುಳುಕೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇ ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸಮಚಿತ್ತ ಇರೋರು ಯಾರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಈ ತರ ಇರೋಂತ ಇವನನ್ನ ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ತಂದೈ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಮಿಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಮಣಿಯರೇ ಇಡೀ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪೂರ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಿಳ್ಳಯ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ ಪಿಳ್ಳಯ್ಯಾರ್ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತುಳಿರಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳ್ನೂರು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಸುದೀಪ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿ ಐಕ್ಯ ಐಕ್ಯವಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೋರ್ಡು ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಎನ್ ತಮಿಳ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಈ ತರ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನಡೆಸಿದ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಡ್ತಾ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಅದ ಯಾವುದೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬರೆದಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನರಸಿಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸುಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನೀವು ಅಯ್ಯರ್ಗಳು ನೀವಿಬ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಗಳನ್ನೇ ಬೈತಾನೆ 